ഒരു ദിവസത്തെ വാർത്തകളുടെ സമഗ്രതയുമായി കൌമുദി സ്പോർട്ട് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് നൂറ്റിയേഴ് പേർക്ക് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ഇന്ന് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നിന്നാണ് ഇരുപത്തിയേഴ് പേർ സമ്പർക്കത്തിലൂടെ എട്ട് പേർക്കാണ് രോഗം ബാധിച്ചത് അതേസമയം രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച് ചികിത്സയിലായിരുന്ന നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് പേരുടെ പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവായി കേരളത്തിൽ ഇന്ന് നൂറ്റിയേഴ് പേർക്കാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇതിൽ എഴുപത്തിയൊന്ന് പേർ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഇരുപത്തിയെട്ട് പേർ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വന്നതാണ് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ എട്ട് പേർക്കാണ് രോഗം ബാധിച്ചത് തൃശൂർ ജില്ലയിലെ മൂന്ന് പേർക്കും മലപ്പുറം പാലക്കാട് ജില്ലകളിലെ രണ്ട് പേർക്ക് വീതവും കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ഒരാൾക്കുമാണ് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം ബാധിച്ചത് കോവിഡ് ബാധിതരുടെ ജില്ല തിരിച്ചുള്ള കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രോഗികൾ മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് ഇരുപത്തിയേഴ് പേർ തൃശൂർ ഇരുപത്തിയാറ് പത്തനംതിട്ട പതിമൂന്ന് കൊല്ലം ഒൻപത് ആലപ്പുഴ ഏഴ് പാലക്കാട് കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിൽ ആറു പേർക്ക് വീതം തിരുവനന്തപുരം നാല് കോട്ടയം കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള മൂന്ന് പേർക്ക് വീതം കണ്ണൂർ രണ്ട് ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള ഒരാൾക്കുമാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് അതേസമയം രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച് ചികിത്സയിലായിരുന്ന നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് പേരുടെ പരിശോധനാ ഫലം ഇന്ന് നെഗറ്റീവായി ഇതോടെ ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് പേരാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച് ഇനി ചികിത്സയിലുള്ളത് എണ്ണൂറ്റിമൂന്ന് പേർ ഇതുവരെ കോവിഡിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടിയിട്ടുണ്ട് വിവിധ സഞ്ചാര പാതകൾ വഴി സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെ ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി ഏഴായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പത്തൊൻപത് പേരാണ് എത്തിയത് സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ജില്ലകളിലായി ഒരു ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയോരായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് പേർ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കൗമുദി സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് പരിശോധനകളുടെ എണ്ണം ഒരു ലക്ഷം കടന്നു സമൂഹ വ്യാപനം കണ്ടെത്താനുള്ള റാപ്പിഡ് ആന്റിബോഡി പരിശോധനയ്ക്കായുള്ള കിറ്റുകൾ സംസ്ഥാനത്തെത്തി അടുത്ത ആഴ്ചയായിരിക്കും റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തുക രോഗികളുടെ എണ്ണം ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പി സി ആർ പരിശോധനയ്ക്ക് പുറമെ റാപ്പിഡ് ആന്റിബോഡി പരിശോധനയും നടത്താനൊരുക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് പതിനയ്യായിരം റാപ്പിഡ് പരിശോധനയാണ് ഒരാഴ്ച നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സീറോ മലബാർ സഭ എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപതയുടെ കീഴിലെ പള്ളികൾ ഈ മാസം തുറക്കില്ല ജൂൺ മുപ്പത് വരെ പള്ളികൾ തുറക്കില്ല ഫെറോന പ്രതിനിധികളുമായി ആർച്ച് ബിഷപ്പ് നടത്തിയ ചർച്ചയിലാണ് തീരുമാനം സർക്കാരിന്റെ കോവിഡ് മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്ന് കാട്ടി ഇന്നലെ മുസ്ലിം പള്ളികളും ആരാധനയ്ക്കായി തുറക്കില്ല എന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ പള്ളികൾ തുറക്കേണ്ടത് കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ മറ്റിടങ്ങളിൽ കർശന നിയന്ത്രണം വേണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സുന്നി എ പി വിഭാഗം പള്ളികൾക്ക് നിർദ്ദേശം ബാധകമാകും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാർ പുതിയ പ്രോട്ടോകോൾ പുറത്തിറക്കി കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണിലുള്ള ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ജോലിക്ക് പോകരുതെന്ന ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെ ജീവനക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ എത്തേണ്ടത് നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ അവർക്ക് താമസ സൌകര്യം ഏർപ്പെടുത്തണം ക്വാറന്റൈനിലുള്ളവരുടെ പേര് വിവരങ്ങൾ അതത് സ്ഥാപനത്തിൽ സൂക്ഷിക്കണം ആശുപത്രികളിൽ നിന്ന് രോഗവ്യാപനം ഉണ്ടാകുന്നത് തടയാനാണ് പുതിയ പ്രോട്ടോകോൾ ബെഫ്ക്യൂ ആപ്പ് ഇതേ രീതിയിൽ തുടർന്നാൽ ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ എത്രയും വേഗം പൂട്ടേണ്ടി വരുമെന്ന് ബിവറേജസ് കോർപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ രണ്ടര ലക്ഷം ടോക്കണുകളിൽ ഔട്ട്ലെറ്റിന് കിട്ടിയത് നാൽപ്പത്തിയൊൻപതിനായിരം മാത്രം ബെഫ്കോ ഔട്ട്ലെറ്റുകളിലെ മദ്യവിൽപ്പന കുത്തനെ കുറഞ്ഞതിനാൽ കോർപ്പറേഷൻ വൻ നഷ്ടത്തിലാണ് മാർച്ച് ഇരുപത്തിയെട്ടിന് ഇരുപത്തിരണ്ടര കോടിയുടെ മദ്യം വിറ്റ കോർപ്പറേഷൻ ഇന്നലെ വിറ്റത് പതിനേഴ് കോടിയുടെ മദ്യം മാത്രം ബെഫ്കോ ആപ്പ് ബിവറേജസ് കോർപ്പറേഷനെ തകർക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണെന്ന് തെളിഞ്ഞതായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ നഷ്ടമാണ് കോർപ്പറേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് സ്വന്തക്കാരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ ആപ്പ് പിൻവലിച്ചത് തിരുവനന്തപുരം കഠിനം കുളത്ത് യുവതിയെ ഭർത്താവും സുഹൃത്തുക്കളും ചേർന്ന് കൂട്ടമാനഭംഗത്തിന് ഇരയാക്കിയ സംഭവത്തിൽ ദേശീയ വനിതാ കമ്മീഷൻ സ്വമേധയാ കേസെടുത്തു സംഭവത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോട് റിപ്പോർട്ട് തേടി കേസിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുന്നതുവരെ എന്തൊക്കെ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു എന്നത് കമ്മീഷനെ അറിയിക്കണമെന്ന് ഡി ജി പി ആർ ശ്രീലേഖയ്ക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി കോട്ടയം താഴത്തങ്ങാടി കൊലക്കേസിൽ അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മൊഴി നൽകിയ മുഖ്യപ്രതി ബിലാൽ ബിലാൽ മോഷണം നടത്തിയത് അസമിലുള്ള കാമുകിയുടെ അടുത്തെത്താൻ അസം സ്വദേശിയായി പരിചയപ്പെട്ടത് ഓൺലൈൻ വഴി ബിലാലിന് അഞ്ച് ഭാഷകൾ അറിയാമെന്ന് പോലീസ് ഓൺലൈൻ ചൂതാട്ടം വഴി പണം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു രണ്ടാംഘട്ട ചോദ്യം ചെയ
ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമായ സഹായം എത്തിക്കാൻ പോലീസ് പ്രത്യേക പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു ഈ വിദ്യാരംഭം എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന പദ്ധതി ജനമൈത്രി പോലീസിന്റെ സഹകരണത്തോടെ നടപ്പാക്കും സംസ്ഥാനത്തെ അൻപതിനായിരം കുട്ടികൾക്ക് ഓൺലൈൻ പഠനത്തിന് ആവശ്യമായ ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങൾ പദ്ധതി മുഖേന ലഭ്യമാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം തിരുവനന്തപുരം കാസർഗോഡ് സെമി ഹൈസ്പീഡ് റെയിൽ പദ്ധതിയുടെ വിശദ പദ്ധതി റിപ്പോർട്ടിന് മുഖ്യമന്ത്രി അംഗീകാരം നൽകി പതിനാല് കിലോമീറ്റർ അകലത്തിൽ തുരങ്കങ്ങളും പത്ത് കിലോമീറ്റർ അകലത്തിൽ പാലങ്ങളും സെമി ഹൈസ്പീഡ് പദ്ധതിക്കായി നിർമ്മിക്കേണ്ടി വരും അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ട് പദ്ധതിയുടെ പണികൾ പൂർത്തിയാക്കാമെന്ന് വിശദ പഠന റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു മാഹിയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന അലൈൻമെന്റിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഒരു വിഭാഗം സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ സർവീസ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ജീവനക്കാർക്ക് വേതനം നൽകാൻ പോലും പണം ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് തീരുമാനം നഷ്ടം സഹിച്ച് സർവീസ് നടത്താൻ സാധിക്കില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് ഉടമകൾ പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്ന യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞത് ബസ് വ്യവസായത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നു വീട്ടിലിരുന്നുള്ള ജോലിയും ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകളുമെല്ലാം വ്യാപകമായതോടെ ഇന്റർനെറ്റ് ഉപഭോഗം കുത്തനെ കൂടി എന്നാൽ ഈ അധിക ആവശ്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ടവറുകൾ നിലവിൽ സംസ്ഥാനത്തില്ല പതിനായിരം ടവറുകളെങ്കിലും പുതുതായി സ്ഥാപിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇന്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങൾ സുഗമമാവൂ എന്നാണ് സേവനദാതാക്കളുടെ പക്ഷം സർക്കാർ ഒപ്പമുണ്ടെങ്കിലും ജനങ്ങൾ സമ്മതിക്കണമെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് മലയാള സിനിമാ താരങ്ങൾ പ്രതിഫലം കുറയ്ക്കണമെന്ന നിർമ്മാതാക്കളുടെ ആവശ്യത്തിൽ താരസംഘടനാമ്മയുടെ തീരുമാനം വൈകും അമ്മ ഭാരവാഹികളിൽ പലരും സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തായതിനാലാണ് തീരുമാനം വൈകുന്നത് എല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായം കേൾക്കാതെ തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനാകില്ലെന്നും സംഘടന അറിയിച്ചു തിരുവനന്തപുരം കാസർകോട് അർദ്ധ അതിവേഗ റെയിൽ പദ്ധതിയുടെ തൃശൂരിലെ സ്റ്റേഷൻ തൂണുകളിലാകും പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്ന കേരള റെയിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷനാണ് സ്റ്റേഷന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടത് ഇപ്പോഴത്തെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ രണ്ടാം കവാടത്തിനടുത്തായിരിക്കും പുതിയ സ്റ്റേഷൻ വരിക ഇവിടുത്തെ പാർക്കിംഗ് സ്ഥലത്തിന് മുകളിലായിട്ടായിരിക്കും സ്റ്റേഷൻ പുതിയ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് നിലവിലെ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ ലിഫ്റ്റ് എസ്കലേറ്റർ എന്നിവ ഉണ്ടാകും കോവിഡിൽ പ്രതിസന്ധിയിലായി വയനാട്ടിലെ കാപ്പി ഉത്പാദന വിപണന മേഖല ഇറ്റലി ഉൾപ്പെടെയുള്ള യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള കയറ്റുമതി കുറഞ്ഞതാണ് കാപ്പി കർഷകരെ ദുരിതത്തിലാക്കിയത് വളപ്രയോഗവും മറ്റും കൃത്യമായി നടക്കാത്തത് അടുത്ത വർഷത്തെ വിളവിനെയും ബാധിക്കും കഴിഞ്ഞ രണ്ടര മാസമായി കൃഷി പരിപാലനവും മുടങ്ങി ഇത് അടുത്ത വർഷത്തെ ഉത്പാദനത്തെ ബാധിക്കും ലോക്ഡൌണിൽ കുടുങ്ങി കാർട്ടൂൺ വരിച്ച് കലിപ്പടക്കുകയാണ് കോട്ടയം സ്വദേശി വി ആർ സത്യദേവ് ഇടുക്കിയെപ്പറ്റി വ്യത്യസ്തമായ കാർട്ടൂൺ വരച്ച അഭിനന്ദനങ്ങൾ നേടിയിരിക്കുകയാണ് സത്യരാജ് കേരള കൌമുദി ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ബാബു സൂര്യ തയ്യാറാക്കിയ സ്റ്റോറി കാണാം വിദേശത്തേക്ക് പോകാൻ കഴിയാത്തതിനെ തുടർന്ന് കാർട്ടൂൺ വരച്ച് കലിപ്പടക്കി വി ആർ സത്യദേവ് കോട്ടയം സ്വദേശിയായ സത്യദേവും ഭാര്യ സുനിതാദേവും ഫെബ്രുവരിയിലാണ് അവധിയിൽ നാട്ടിലെത്തിയത് അവധി തീർന്ന് പോകാനിരിക്കെ ലോക്ക്ഡൌൺ തുടർന്ന് വീട്ടിലിരുന്ന് ഫേസ്ബുക്ക് വഴി വര പ്രചരിപ്പിച്ചു അപ്പോഴാണ് കാർട്ടൂൺ അക്കാദമി ജില്ലകൾ തോറും വരയ്ക്കാൻ ക്ഷണിച്ചത് പറ്റാവുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം വര നടത്തി ആളുകൾക്ക് ബോധവൽക്കരണം നടത്തി തൊടുപുഴയിലെത്തി ഇടുക്കിയെപ്പറ്റി വ്യത്യസ്തമായ കാർട്ടൂൺ വരച്ച് അഭിനന്ദനങ്ങളും നേടി കൊറോണ കാലത്തെ മനുഷ്യന്റെ ആശങ്ക അകറ്റാൻ തന്നെ കൊണ്ട് കഴിയാവുന്നത് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് സത്യദേവ് പറയുന്നത് കൊറോണ സമയം വലിയ മനുഷ്യന് ആശങ്ക അങ്ങേറ്റം കയറുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അതിനകത്ത് നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചിരിയിലൂടെ മനസ്സിന്റെ ആ പിരിമുറുക്കം ഒന്ന് ലഘൂകരിക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ചിരിയിലൂടെ കൊറോണ ആശങ്കകളെ അകറ്റുന്ന സത്യദേവിന് ആശംസകൾ നേരുകയാണ് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കൗമുദി ലോക്ഡൌൺ കാലത്ത് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ജീവനോപാധി കണ്ടെത്താൻ മീൻ പിടിക്കലിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു സംഘം അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കേരളത്തിലെത്തിയവരുടെ ഉപജീവന മാർഗം മീൻ പിടുത്തം തന്നെയാണ് ലോക്ക്ഡൌണായി ജീവിതം ലോക്കാകാതിരിക്കാൻ കായലിൽ മത്സ്യബന്ധനം നടത്താൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു ഇവർ ഇടയ്ക്കെത്തിയ കാലവർഷത്തെയും വകവച്ചില്ല ഇരുപത് വർഷത്തോളമായി കൊച്ചിയിൽ താമസമാക്കിയതാണ് ഈ അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ കർണാടകത്തിലെ മൈസൂരാണ് സ്വദേശം ആറു കുടുംബങ്ങളുടെയും താമസം കൊച്ചി ഗോശ്രീ പാലത്തിന് അടിയിലാണ് ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത്
ദിവസേന മോശമില്ലാത്ത അളവിൽ മീൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് ലോക്ഡൌൺ കാലയളവിൽ സർക്കാർ നൽകിയ അരിയും സൗജന്യ കിറ്റുമൊക്കെ ഉപജീവനത്തിന് ഉപകാരമായി ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കൗമുദി ടി വി രാജ്യത്ത് കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം രണ്ടര ലക്ഷത്തോട് അടുക്കുന്നു കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കണക്ക് പ്രകാരം രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി ആറായിരത്തി അറുനൂറ്റി ഇരുപത്തിയെട്ട് പേർക്കാണ് രാജ്യത്ത് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം എൺപത്തി രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ടായി ഇവിടെ രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് പേർ രോഗം ബാധിച്ചു മരിച്ചു തമിഴ്നാട് ഗുജറാത്ത് ഡൽഹി എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിക്കുകയാണ് രാജ്യത്ത് കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം ആശങ്കാജനമാം വിധം ഉയരുകയാണ് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കണക്ക് പ്രകാരം രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി പേർക്കാണ് രാജ്യത്ത് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് മരണസംഖ്യ ആറായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊൻപതായി ഉയരുകയും ചെയ്തു രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോവിഡ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് ഇവിടെ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം എൺപത്തിരണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിയെട്ടായി തമിഴ്നാട് ഗുജറാത്ത് ഡൽഹി എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിക്കുകയാണ് ഇതോടെ കോവിഡ് വ്യാപനത്തിൽ ഇന്ത്യ സ്പെയിനിനെ മറികടക്കുകയും ചെയ്തു ആകെ കേസുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ലോകത്ത് ഇന്ത്യ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തായി വെറും നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഇറ്റലിയെയും സ്പെയിനിനെയും പിന്നിലാക്കി കോവിഡ് വ്യാപനത്തിൽ ഇന്ത്യ ആശങ്ക ഉയർത്തുകയാണ് ലോക ഭൂപടത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് മുൻപിൽ ഇനി അമേരിക്ക ബ്രസീൽ റഷ്യ ബ്രിട്ടൺ എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ മാത്രം രോഗവ്യാപനം ഏറ്റവും രൂക്ഷമായ രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഇന്ത്യ മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ് രാജ്യത്ത് കേസുകൾ ഇരട്ടിക്കുന്നതിനെടുക്കുന്ന സമയം പതിനേഴ് ദിവസമാണ് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസമായി പതിനായിരത്തിനടുത്ത് കേസുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതിനിടെ രാജ്യത്ത് കോവിഡ് വ്യാപനം സെപ്റ്റംബറിൽ അവസാനിക്കുമെന്നാണ് വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ വിലയിരുത്തൽ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നയരൂപീകരണ വിദഗ്ധ സമിതിയുടേതാണ് വിലയിരുത്തൽ നിലവിലെ രോഗവ്യാപന തോത് അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് കണക്ക് കൂട്ടൽ ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കൗമുദി രാജ്യത്തെ ലോക്ഡൌൺ ഇളവുകളിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്ന കാര്യം കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആലോചിക്കുന്നതായി സൂചന രാജ്യത്തെ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ നിരക്ക് ഉയരുന്ന സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്താണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഗൌരവമായി കാര്യം പരിഗണിക്കുന്നത് ലോക്ഡൌൺ ഇളവുകളിൽ കർശനമായ മാർഗരേഖകൾ വേണമെന്ന് ചില സംസ്ഥാനങ്ങൾ കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ഇത് സംബന്ധിച്ച അന്തിമ തീരുമാനം കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭാ ഉപസമിതിയാണ് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് രാജ്യതലസ്ഥാനമായ ഡൽഹിയിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും വൻ ഭൂകമ്പത്തിന് സാധ്യതയെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് ധൻബാദ് ഐ ഐ ടിയിലെ ജിയോ ഫിസിക്സ് സിസ്മോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ വിദഗ്ധരാണ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത് രണ്ടു മാസത്തിനിടയിൽ ഡൽഹി എൻ സി ആർ മേഖലയിൽ പതിനൊന്ന് തവണയാണ് ഭൂചലനം ഉണ്ടായത് ചൈനയുമായുള്ള തർക്കം തീർക്കാൻ ചർച്ച തുടരുമെന്ന് ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം സൈനിക നയതന്ത്ര ചർച്ചകളാണ് തുടരുക ചർച്ച സൌഹൃദ അന്തരീക്ഷത്തിലായിരുന്നുവെന്ന് മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി മോദി ഷി ജിൻപിങ് ഉടമ്പടിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കും ഉഭയകക്ഷി കരാറുകളും ആധാരമാക്കും ലഡാക്കിൽ ഏപ്രിലിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്ക് തിരികെ പോകണമെന്ന് ചൈനയോട് ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെട്ടു ജമ്മുകശ്മീരിലെ ഷോപ്പിയാനിൽ അഞ്ച് തീവ്രവാദികളെ സൈന്യം ഏറ്റുമുട്ടലിൽ വധിച്ചു ഷോപ്പിയാനിലെ രബാനിലാണ് ഏറ്റുമുട്ടൽ നടന്നത് തീവ്രവാദികൾ എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോലീസും സൈന്യവും നടത്തിയ സംയുക്ത ഓപ്പറേഷനിലാണ് തീവ്രവാദികളെ വധിച്ചത് കൊല്ലപ്പെട്ടവരിൽ ഹിസ്ബുൾ മുജാഹുദ്ദീൻ കമാൻഡർ ഫറൂഖ് ഖാസ നല്ലിയും ഉൾപ്പെടും ഗോവയിലെ ക്രൈസ്തവ ദേവാലയങ്ങളും മോസ്കുകളും ഉടൻ തുറക്കില്ല ലോക്ഡൌണിൽ ഇളവ് നൽകിയ ആരാധനാലയങ്ങൾ തുറക്കാൻ സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയെങ്കിലും ഉടൻ തുറക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് അധികാരികൾ തീരുമാനിച്ചത് ക്ഷേത്രങ്ങൾ വിശ്വാസികൾക്കായി തുറന്നു നൽകണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ടെമ്പിൾ കമ്മിറ്റികൾ തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടിട്ടില്ലെന്ന് പി ടി ഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഗോവയിൽ ഇതുവരെ ഇരുന്നൂറ്റി കോവിഡ് കേസുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഇരുന്നൂറ്റിരണ്ടെണ്ണം ആക്റ്റീവ് കേസുകളാണ് കോവിഡ് വൈറസ് പടരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ കടുത്ത നിലപാടുകളുമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്ന ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിനെതിരെ ഡൽഹി മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ രംഗത്ത് ആശുപത്രികളെയും ഡോക്ടർമാരെയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന അംഗീകരിക്കാനാവില്ല ഗംഗാറാം ആശുപത്രിക്കെതിരെ സർക്കാർ കേസെടുത്തത് അപലപനീയമാണെന്നും ഡൽഹി മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ വ്യക്തമാക്കി പുതുച്ചേരിയിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചയാളുടെ മൃതദേഹം അലക്ഷ്യമായി മറവ് ചെയ്ത
കോവിഡ് ചികിത്സ ഡൽഹി സ്വദേശികൾക്ക് മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തി ആം ആദ്മി സർക്കാരിന്റെ ഉത്തരവ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് കീഴിലുള്ള ആശുപത്രികൾക്കും സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് അല്ലാത്ത സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾക്കുമാണ് നിയന്ത്രണം രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോവിഡ് കേസുകളും മരണവും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത മൂന്നാമത്തെ സംസ്ഥാനമാണ് ഡൽഹി പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയെ പ്രിയങ്ക ട്വിറ്റർ വധേര എന്ന് ആക്ഷേപിച്ച ഉത്തർപ്രദേശ് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി കേശവ് പ്രസാദ് മൌര്യ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ മാത്രമാണ് പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി പ്രമുഖ നേതാവിനും എന്നാൽ കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റായിരുന്ന സ്വന്തം സഹോദരനെ പോലും അമേഠി മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് വിജയിപ്പിക്കാൻ അവർക്കായിട്ടില്ലെന്നും മൌര്യ പരിഹസിച്ചു ഉത്തർപ്രദേശിലെ നോയിഡയിൽ ഗർഭിണി ചികിത്സ കിട്ടാതെ മരിച്ചു പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ എട്ട് ആശുപത്രികൾ കയറിയിറങ്ങിയിട്ടും ചികിത്സ ലഭിച്ചില്ലെന്ന് യുവതിയുടെ ബന്ധുക്കൾ പറഞ്ഞു എട്ട് മാസം ഗർഭിണിയായിരുന്നു യുവതി ഗൌതമ ബുദ്ധ നഗർ ജില്ലയിലാണ് സംഭവം മുപ്പത് വയസ്സുള്ള നീലമാണ് മരിച്ചത് രക്തസമ്മർദ്ദം ഉയരുകയും ശ്വാസതടസ്സം നേരിടുകയും ചെയ്തതോടെയാണ് യുവതിയുടെ ആരോഗ്യനില അപകടത്തിലാവുകയും മരണത്തിന് കീഴടങ്ങുകയും ചെയ്തത് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ കർഷകരെ ഭീതിയിലാക്കിയ നരഭോജി കടുവയെ അവസാനം മൃഗശാലയിലേക്ക് മാറ്റി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ജനവാസ മേഖലകളിൽ തുടർച്ചയായി എത്തുകയും മൂന്ന് പേരെ കൊലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത നരഭോജി കടുവയെ ഒടുവിൽ ഭോപ്പാലിലെ വൻവിഹാറിലേക്കാണ് മാറ്റിയത് മധ്യപ്രദേശിലെ കൻഹാ നാഷണൽ പാർക്കിൽ നിന്നാണ് കടുവയെ പിടികൂടിയത് ഇതിനെ മയക്കിയ ശേഷമാണ് വൻവിഹാറിലേക്ക് ഇന്നലെ മാറ്റിയത് രാജസ്ഥാൻ പോലീസ് യുവാവിന്റെ കഴുത്തിൽ കാൽമുട്ടമർത്തി മർദ്ദിച്ച സംഭവത്തിൽ പോലീസ് വാദം ശരിവയ്ക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത് യുവാവ് പോലീസിനെ മർദ്ദിച്ചു എന്ന വാദം ശരിവയ്ക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് പുറത്തുവന്നത് മാസ്ക് ധരിക്കാത്തത് ചോദ്യം ചെയ്ത പോലീസിനെ യുവാവ് മർദ്ദിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് പോലീസ് പുറത്തുവിട്ടത് അക്രമിയെ കീഴടക്കുന്നതിനിടയിലാണ് പോലീസിന് ബലം പ്രയോഗിക്കേണ്ടി വന്നതെന്നാണ് ജോധ്പൂർ ഡിസിപി വിശദീകരിച്ചത് അത്ലറ്റിക്സ് എക്സിബിഷൻ സെന്ററിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്ന കോവിഡ് ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സെന്ററിൽ ഇരുന്നൂറ് പേർക്ക് ഒരേ സമയം ചികിത്സ നൽകാവുന്ന സജ്ജീകരണമാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് സെന്റർ ചൊവ്വാഴ്ചയോടെ പ്രവർത്തന സജ്ജമാകും കാറ്റഗറി എ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരെയാണ് ഇവിടെ പ്രവേശിപ്പിക്കുക എഴുപത്തിയഞ്ച് സ്ത്രീകൾക്കും നൂറ്റിയിരുപത്തിയഞ്ച് പുരുഷന്മാർക്കും ചികിത്സ നൽകാവുന്ന രീതിയിലാണ് സജ്ജീകരണങ്ങൾ ലോകമാകെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വൈറസിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിലാണ് രോഗബാധയെ നേരിടാനുള്ള വാക്സിൻ കണ്ടെത്താൻ ശാസ്ത്രലോകം കഠിനമായ പരിശ്രമത്തിലാണ് എന്നാൽ അതിനിടെ അസമിലെ ചില നാട്ടുകാർ കൊറോണയെ ദേവിയായി ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അസമിലെ സ്ത്രീകൾ കൊറോണ ദേവി പൂജ നടത്തുന്നതിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട് ഈ മഹാമാരി പടരുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കാൻ കൊറോണ ദേവി പൂജ കൊണ്ട് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് ഇവരുടെ വിശ്വാസം അമേരിക്കയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനകീയ റാലിക്ക് വേദിയായി തലസ്ഥാനമായ വാഷിംഗ്ടൺ ജോർജ് ഫ്ലോയിഡിന്റെ കൊലപാതകത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ പങ്കെടുത്ത റാലി വൈറ്റ് ഹൌസിന് സമീപം സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തടഞ്ഞു ഫ്ലോയിഡിന്റെ ജന്മനാടായ കാലിഫോർണിയയിലും നിരവധി പേർ ഒത്തുകൂടി എനിക്ക് ശ്വാസം മുട്ടുന്നു എന്ന ഫ്ലോയിഡിന്റെ അവസാന വാക്കുകൾ ഏറ്റെടുത്ത് തുടരെ പന്ത്രണ്ടാം നാളിലും അമേരിക്കയിൽ പ്രക്ഷോഭം തുടരുകയാണ് വർണ്ണവിറയ്ക്കും വിവേചനത്തിനുമെതിരായ പ്രതിഷേധം രാജ്യമെങ്ങും വ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു തലസ്ഥാനമായ വാഷിംഗ്ടൺ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനകീയ സമരത്തിനാണ് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് പോലീസ് നടപടിക്കെതിരെ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് വൈറ്റ് ഹൌസിലേക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ച മാർച്ചിൽ അണിനിരുന്നത് വൈറ്റ് ഹൌസിന് സമീപം ക്യാപിറ്റോളിലും ലിങ്കൻ സ്മാരകത്തിലും ലഫായത്ത് പാർക്കിലും ഒത്തുകൂടിയ പ്രതിഷേധക്കാർ വാഷിംഗ്ടൺ മേയർ സ്വാഗതം ചെയ്തു ട്രംപിനുള്ള വ്യക്തമായ സന്ദേശമാണ് ഈ ജനകീയ കൂട്ടായ്മ നൽകുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി വൈറ്റ് ഹൌസിന് സമീപം ബാരിക്കേഡുകൾ തീർത്താണ് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രതിഷേധക്കാരെ തടഞ്ഞത് കാലിഫോർണിയ ഉൾപ്പെടെ മറ്റ് അമേരിക്കൻ നഗരങ്ങളിലും പ്രതിഷേധക്കാർ ഇരമ്പി ഫ്ളോയിഡിനോട് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചും ട്രംപിനെ വിമർശിച്ചും നിരവധി പ്രമുഖർ ഇന്നലെയും രംഗത്തെത്തി വംശവെറിക്കെതിരെ ഓസ്ട്രേലിയയിലും ജർമ്മനിയിലും പ്രതിഷേധക്കാർ തെരുവിലിറങ്ങുകയാണ് യു എസ് പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രതിപക്ഷ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം ജോ ബൈഡൻ ഉറപ്പിച്ചു മുൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റായ ഇദ്ദേഹം നവംബർ മൂന്നിന് നടക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രണ്ടാം ഊഴത്തിന് മത്സരിക്കുന്ന പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനെ നേരിടും സെനറ്റർ ബേർണി സാൻഡേഴ്സ് അടക്കമുള്ള പ്രമുഖ എതിരാളികൾ പിന്മാറിയതോടെയാണ് ബൈഡൻ തന്നെ ഡെമോക്രാറ്റിക് സ്ഥാനാർത്ഥിയെന്ന് വ്യക്തമായത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോവിഡ്
അരലക്ഷത്തോളം വ്യാജവും ഗുണനിലവാരമില്ലാത്തതുമായ എൻ നയന്റി ഫൈവ് മാസ്കുകൾ വിറ്റതിന് ചൈനീസ് കമ്പനിക്കെതിരെ യു എസ് നീതിനായ വകുപ്പ് കേസെടുത്തു ഏപ്രിൽ കോവിഡ് നയന്റീൻ മഹാമാരി യു എസിൽ വ്യാപിച്ചപ്പോഴാണ് ചൈനയിൽ നിന്ന് മാസ്കുകൾ വാങ്ങിയത് ന്യൂയോർക്കിലെ ബ്രൂക്സിലെ ഫെഡറൽ കോടതിയിലാണ് പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഗാങ്ടോങ് ആസ്ഥാനമായുള്ള കിങ് ഇയർ പാക്കേജിംഗ് ആന്റ് പ്രിന്റിംഗ് കമ്പനിയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ യു എസ് നീതിനായ വകുപ്പ് രൂക്ഷമായാണ് കുറ്റപ്പെടുത്തിയത് കുപ്രസിദ്ധ രാജ്യാന്തര കുറ്റവാളി ആമിർ മെക്കി ദുബായിൽ അറസ്റ്റിൽ ദുബായ് സുരക്ഷാ സംഘമാണ് മെക്കി അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഡാനിഷ് പൌരനായ ഇയാൾ ഏറ്റവും അപകടകാരിയായ രാജ്യാന്തര സംഘത്തലവനായാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് വർഷങ്ങളായി യൂറോപ്പിലെ പോലീസിന് പിടികൊടുക്കാതെ നടന്നിരുന്ന ആമിർ മെക്കി ഒട്ടേറെ കൊലപാതകങ്ങളിലും ലഹരി മരുന്ന് കടത്ത് പണം ഇരട്ടിപ്പ് തുടങ്ങിയ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലും പ്രതിയാണ് അതിർത്തിയിൽ ഇന്ത്യ ചൈന സംഘർഷം രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യക്കാർ ചൈനീസ് ഉപകരണങ്ങൾ ബഹിഷ്കരിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഉയരുകയാണ് എന്നാൽ അത് ഏറ്റുപിടിച്ച പാൽ ഉത്പന്ന നിർമ്മാതാക്കളായ അമൂലിന് ട്വിറ്റർ നൽകിയത് എട്ടിന്റെ പണി ചൈനയ്ക്കെതിരെ പരസ്യം നൽകിയ അമൂലിന്റെ ട്വിറ്റർ അക്കൌണ്ട് ജൂൺ മൂന്നാം തീയതി വരെ അധികൃതർ താൽക്കാലികമായി ഡിആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ വിപണി പതിയെ തുറക്കുകയും വ്യവസായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സജീവമായി തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നതോടെ കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയിൽ കൂപ്പുകുത്തിയ പെട്രോളിയം വില ഉയർന്നു കുവൈറ്റ് പെട്രോളിയത്തിന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബാരലിന് മുപ്പത്തിയഞ്ച് ദശാംശം മൂന്ന് നാല് ഡോളർ വില രേഖപ്പെടുത്തി ഏപ്രിലിൽ പെട്രോളിയം ബാരലിന് പതിനൊന്ന് ദശാംശം എട്ട് ആറ് ഡോളർ വരെ കൂപ്പുകുത്തിയിരുന്നു ഉത്പാദന ചെലവിനേക്കാൾ താഴെയായിരുന്നു ഈ വില കുവൈറ്റ് അടക്കമുള്ള എണ്ണ ഉൽപാദന രാജ്യങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസമേകി പെട്രോളിയം വില തിരിച്ചുകയറുന്നു കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയിൽ കൂപ്പുകുത്തിയ വില വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ വിപണി പതിയെ തുറക്കുകയും വ്യവസായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സജീവമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതോടെയാണ് ഉയരുന്നത് കുവൈറ്റ് പെട്രോളിയത്തിന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബാരലിന് മുപ്പത്തിയഞ്ച് ദശാംശം മൂന്ന് നാല് ഡോളർ വില വരെ രേഖപ്പെടുത്തി താരതമ്യേന വില കൂടുതലുള്ള ബ്രാൻഡ് ക്രൂഡ് ഓയിലിന് ബാരലിന് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ദശാംശം മൂന്ന് പൂജ്യം ഡോളർ വരെ വില ലഭിച്ചു ഏപ്രിൽ കുവൈറ്റ് പെട്രോളിയം ബാരലിന് പതിനൊന്ന് എട്ട് ആറ് ഡോളർ വരെ കൂപ്പുകുത്തിയിരുന്നു ഉൽപാദന ചെലവിനേക്കാൾ താഴെയായിരുന്നു ഈ വില എണ്ണ ഉൽപാദക രാജ്യങ്ങളുടെ ബഡ്ജറ്റ് തകിടം മറിക്കുന്നതും സാമ്പത്തിക നില തകർക്കുന്നതുമായിരുന്നു ഈ നില ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ പടർന്ന കോവിഡ് നയന്റീൻ ആണ് എണ്ണ വില കൂപ്പുകുത്താൻ കാരണം കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയിൽ ലോകം ലോക്ഡൌണിലേക്ക് ആയതോടെ ഉൽപാദന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിലയ്ക്കുകയും വിപണി നിശ്ചലാവസ്ഥയിലേക്ക് നീങ്ങുകയും ചെയ്തതാണ് എണ്ണ വിലയിൽ പ്രതിഫലിച്ചത് കുവൈറ്റിന്റെ മുഖ്യ വരുമാനമായ പെട്രോളിയം ബാരണ് അൻപത്തിയഞ്ച് ഡോളർ വില ാക്കിയാണ് ബഡ്ജറ്റ് തയ്യാറാക്കിയത് ബഡ്ജറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ബാരലിന് അറുപത്തിയഞ്ച് ഡോളർ വിലയുണ്ടായിരുന്നു കോവിഡ് വൈറസ് അന്തർദേശീയ തലത്തിൽ വിപണിയെ പിടിച്ചുലച്ചതോടെ എണ്ണ വിലയും ഇടിഞ്ഞു കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങൾ നിയന്ത്രണങ്ങൾ നീക്കി വിപണി സജീവമാക്കാൻ ആലോചിക്കുന്നു ഇത് വരും മാസങ്ങളിൽ പെട്രോളിയം വില ഉയരാൻ കാരണമാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ജോഹന്നാസ്ബർഗ് മൃഗശാല അന്തേവാസിയായ മുപ്പത്തിയഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഗൊറില മക്കോക്കൂവിന് നിരന്തരമായ മൂക്കൊലിപ്പുണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് സി ടി സ്കാനിങ്ങിന് വിധേയനാക്കി ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് കിലോ ഭാരമുള്ള ഈ ആൾക്കുരങ്ങിനെ ഹെലികോപ്റ്ററിലാണ് അറുപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത് പ്രിക്ടോറിയയിലെ ഓൺടെസ് ഡെപ്പൂർട്ട് വെറ്റിനറി അക്കാദമിക് ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർമാരാണ് ഗൊറിലെ സി ടി സ്കാൻ ചെയ്തത് മൂക്കിലെ ദശവളർച്ചയാണ് രോഗ കാരണമെന്ന് സ്കാനിങ്ങിൽ കണ്ടെത്തി ജാപ്പനീസ് വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ ടൊയോട്ട ഫോർച്യൂണറിന്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് തായ്ലന്റിൽ അവതരിപ്പിച്ചു വാഹനത്തിന്റെ മിഡ് ലൈഫ് അപ്ഡേറ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വിൽപ്പനയിലുള്ള മോഡലിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഷാർപ്പ് സ്പോർട്ടി ലുക്ക് ആണ് ടു തൌസൻഡ് ട്വന്റി ഫോർച്യൂണറിന് അല്പം പരിഷ്കരിച്ച വിലകളോടെ ഈ വർഷാവസാനം ഇന്ത്യയിൽ എത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷത്തോളമായി ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റിലെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ് ഓൾറൌണ്ടർ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ ഇപ്പോഴിതാ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ക്യാപ്റ്റൻ ആരെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം രോഹിത് ശർമ്മയുടെ കീഴിൽ കളിച്ചിട്ടുള്ള സമയം തന്റെ ക്രിക്കറ്റ് കരിയറിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സമയമെന്നാണ് പാണ്ഡ്യ പറയുന്നത് രോഹിത്തിന് കീഴിൽ കളിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയാണ് കളിച്ചിരുന്നത് അദ്ദേഹം മികച്ച ക്യാപ്റ്റൻ ആണെന്നും പാണ്ഡ്യ പറഞ്ഞു മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിലെ തന്നെ തന്റെ സഹതാരം ജസ്പ്രീത് ബുംറയെയും പാണ്ഡ്യ പ്രശംസിച്ചു മുൻ ഐ എസ് ആർ ഒ ശാസ്ത്
ഭക്ഷണത്തിനുണ്ടോ ലോക്ക്ഡൌൺ കാണാം നെല്ലിയാമ്പതിയിൽ നിന്ന് കേരള കൗമുദി ഫോട്ടോഗ്രാഫർ പി എസ് മനോജ് തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് ലോക്ക്ഡൌൺ മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമല്ല പക്ഷിമൃഗാദികളുടെ ജീവിതത്തെയും ബാധിച്ചു തെരുവിലലിയുന്നവർക്കും മിണ്ടാപ്രാണികൾക്കും ഭക്ഷണം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതി ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും നൽകിയിരുന്നു ഭക്ഷണത്തിനായി റോഡിലിരിക്കുന്ന കുരങ്ങുകൾക്ക് യാത്രക്കാർ കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഇവർ ഏറ്റവും മോമനത്വം തുളുമ്പുന്ന മൃഗം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരുപാട് ഉത്തരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും പലർക്കും ഒരുപക്ഷെ ഇക്കൂട്ടർ എല്ലാവരും ക്യൂട്ടാണെന്ന് ഒരുപോലെ സമ്മതിക്കുന്ന ഒരു മൃഗമാവും പാണ്ടകൾ വെളുപ്പും കറുപ്പും നിറങ്ങളുള്ള പാണ്ടകൾ വെറുതെ നിന്നാൽ തന്നെ ചേലാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ കുട്ടിക്കർണം അറിയുകയും അടികൂടുകയും ഓടി നടക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പാണ്ടയും കുഞ്ഞുമായാൽ പിന്നെ വീഡിയോ വൈറലായില്ലെങ്കിലല്ലേ അത്ഭുതമുള്ളൂ ബെർലിനിലെ ഒരു കാഴ്ച ബംഗ്ലാവ് കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ചയാണ് അൻപത്തിനാല് സെക്കൻഡ് മാത്രം ദൈർഘ്യമുള്ള പാണ്ഡ്യയുടെയും കുഞ്ഞിന്റെയും വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് ദശാംശം എട്ട് നാല് ലക്ഷത്തിലധികം വ്യൂസും പതിനാലായിരം ഷെയറുകളും വീഡിയോയ്ക്ക് ലഭിച്ചു ലോകം മുഴുവൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ താരമാണ് ഈ അമ്മയും കുഞ്ഞും ഈ ദൃശ്യത്തോടെ കൗമുദി സ്പോർട്ട് ന്യൂസ് സമാപിക്കുന്നു ശുഭരാത്രി